வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பிறகு டைரக்டரேட் டைரக்டரேட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு இங்கே நம்மளோட எஸ்சிஆர்டிலேருந்து கொடுத்த நீட் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து டெஸ்ட் ஒன்றுக்கான டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா டோட்டலாக ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எழுத வேண்டிய கொஷின்ஸ் டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து டூ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்குது இந்த கொஷின் பேப்பருக்கு நம்ம ஓஎம்ஆர் ஷீட் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் நம்ம ஓஎம்ஆர் ஷீட் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரஃப் ஒர்க்குக்கான பிளேஸ் இன்விஜுலேட்டர் சிக்னேச்சர் இது எல்லாமே அதில் இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கூட இருக்குது இதில் டோட்டலாக சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் இருக்குது நம் அதில் ஃபிசிக்ஸ் தனியாக பதினஞ்சு கொஷின் பதினஞ்சு கொஷின் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஃப பதினஞ்சு கொஷின் சுவாலஜி பதினஞ்சு கொஷின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நாம் இந்த வீடியோவில் சுவாலஜியில் இருக்கிற பதினஞ்சு கொஷினோட ஆன்சரை தான் இங்கே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது இந்த கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நமக்கு சுவாலஜி பார்ட்டில் கொடுத்துருக்கிற ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அ டாக்ஸா இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சாய்ஸ் பார்த்தோன்னா கிளாஸ் ஆர்டர் ஃபேமிலி ஜீனஸ் ஸ்பீஷஸ் இந்த மாதிரி மாறி மாறி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து இப்போது அந்த சிக்ஸ் கிங்டம் கான்செப்ட் ஆர் செவன் கிங்டம் கான்செப்ட் அந்த ஹயரார்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நம்ம வந்துட்டு அதில் நம்ம எஸ்சிஆர்டி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் ஃபஸ்ட் லெசன் ஆஃப் த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஹியூமனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹயரார்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் தான் வந்துட்டு கிங்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபைலம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டர் அதுக்கும் கீழே வந்துட்டு ஃபேமிலி அதுக்கும் கீழே வந்துட்டு ஜீனஸ் அதுக்கு கீழே ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த ஆர்டரில் நமக்கு இதில் எது மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு கிங்டம் இருக்குது இங்கே கிங்டம் வரலை அதனால் அதை நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடலாம் செகண்ட் வந்து ஃபைலம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃபைலம்க்கு அப்புறம் ஆர்டர் கிளாஸ் ஆர்டருக்கு அப்புறம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபைலம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் தான் கிளாஸ் வருது ஆர்டருக்கு அப்புறம் கிளாஸ் வர்றதில்ல கிளாஸுக்கு அப்புறம் ஆர்டர் வருது அதனால் இந்த ஆப்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் தென் கிளாஸுக்கு அப்புறம் ஃபைலம் வந்திருக்கு இந்த ஆர்டர் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது கிளாஸ் ஆர்டர் ஜீனஸ் இங்கே வருது ஃபேமிலி ஜீனஸ்க்கு அப்புறமா ஃபேமிலி காமிச்சிருக்காங்க அப்புறங்க ஜீனஸ்க்கு அப்புறம் ஃபேமிலி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் வர்றதுக்கு இது கிடையாது இங்கே பார்த்தோன்னா கிளாஸ் ஆர்டர் ஃபேமிலி ஜீனஸ் ஸ்பீஷஸ் இந்த ஆர்டர் தான் வந்து நமக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது கிளாஸ் ஆர்டர் ஃபேமிலி ஜீனஸ் ஸ்பீஷஸ் அதனால் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இது தான் கரெக்டு இந்த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸா இஸ் கிளாஸ் ஆர்டர் ஃபேமிலி ஜீனஸ் ஸ்பீஷஸ் இதையே நமக்கு தமிழ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சரியான வரிசையை வந்துட்டு எழுதணும் வகுப்பு வரிசை குடும்பம் பேரினம் சிற்றினம் இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்துட்டு கரெக்டு அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் ஆஸ் வி கோ ஃப்ரம் ஸ்பீஷஸ் டு கிங்டம் இதே கொஷின்லேயே பார்க்கலாம் ஆஸ் வி கோ ஃப்ரம் ஸ்பீஷஸ் டு கிங்டம் இன் அ டெக்ஸானமிக் ஹையர் ஆர்கி த நம்பர் ஆஃப் காமன் கேரக்டர்ஸ் ஸ்பீஷஸ்லேருந்து கிங்டம்க்கு போகும்போது ஸ்பீஷஸ்லேருந்து கிங்டமை நோக்கி நம்மளோட கான்செப்ட் வந்து போகும்போது கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் வி கோ ஃப்ரம் ஸ்பீஷஸ் டு கிங்டம் இதுதான் வந்து டெக்ஸானமிக் ஹையர் ஆர்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்பீஷஸ்லேருந்து இப்படி கிங்டமை நோக்கி போகும்போது காமன் கேரக்டர்ஸ் இங்கே தான் வந்து ஸ்பீஷஸில் தான் வந்து காமன் கேரக்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஜீனஸில் இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சின்னதாக கொஞ்சமாக தான் காமன் கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா ஜீனஸ்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணிடுவோம் ஸ்பீஷஸ் அதனால் ஜீனஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பீஷஸ் மூணு ஸ்பீஷஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு ஜீனஸ்குள்ளே வருவோம் அடுத்து ஜீனஸை விட ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய காமன் கேரக்டர்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் இதை விட ஆர்டரில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கிளாஸில் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஃபைலமில் இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கிங்டமில் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும் ஸ்பீஷஸ்லேருந்து போகும்போது ஸ்பீஷஸ்லேருந்து கிங்டம் நோக்கி போகும்போது காமன் கேரக்டர்ஸ் பாருங்கள் அதோடய சைஸ் வந்து குறைஞ்சிக்
மே இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஸ்பீஷஸில் தான் அதிகமான காமன் கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது மேலே போக போக காமன் கேரக்டர்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஓகே அதுதான் இங்கே தமிழில் கொடுத்துருக்கு சிற்றினம் முதல் உலகம் வரையிலான வகைப்பாட்டு படிநிலைகளில் பொது பண்புகளின் எண்ணிக்கை பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க குறையும் மேலே போக போக பொது பண்புகளோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அசர்டேஷனும் ரீசனும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கூற்றும் காரணமும் கொடுத்துருக்காங்க அதிகமானது தப்பு and then reason name should be short precise and easy to pronounce அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அதனால ரீசனும் தப்பு இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய சாய்ஸஸ்ல பார்த்தோம்னா both assertion and reason true ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இது வராது both assertion and reason are true அப்ப இதுவும் வராது assertion true but reason false அப்ப இங்க வந்துட்டு true வந்துருச்சு அதனால c ஆப்ஷனும் வராது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தோன்னா போத் அசர்டேஷன் அண்ட் ரீசன் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ரெண்டுமே தப்புன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஆன்சர் தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதுதான் தமிழ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அப்புறமா அதை ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் தென் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மேத்ஸ் தி ஃபாலோவிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிலோசபிக் சுவாலஜி ஹிஸ்டோரியா பிளான்டாரம் சிஸ்டமா நேச்சர் ஜெனீலா பிளான்டாரம் இதெல்லாம் வந்து புக்ஸோட நேம் இந்த புக்ஸை எழுதுனது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுவும் நம்மளோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்சிஆர்டி புக்ல ஸ்டேட் போர்டு எஸ்சிஆர்டி புக்ல லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசனுக்குள்ளேயே இந்த கான்செப்டுக்கான ஆன்சரும் இருக்குது ஸோ பிலாசபிக் சுவாலஜியை எழுதுனது யாருன்னா லமார்க் ஸோ பிலாசபிக் சுவாலஜி லமார்க் ஹிஸ்டோரியா பிளான்டாரம் எழுதுனது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க தியோ பிரஸ்டஸ் இதுக்கு இந்த ஆன்சர் ஜெனிரா பிளான்டாரம் பெந்தம் ஹூக்கர் தான் சிஸ்டமா நேச்சர் கரோலஸ் லின்னேயஸ் இந்த ஆப்ஷன் ஸோ ஏக்கு ரெண்டு எங்க இருக்குது பியில இருக்கு அப்ப இதுதான் வந்து நமக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் தென் கொஸ்டின் நம்பர் பிப்டி பிப்டி பார்த்தோம்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் குரூப்ஸ் ஹாவ் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன் காமன் யாருக்கு காமனான கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம இங்கே தான் பார்த்தோம் காமன் கேரக்டர்ஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது இந்த ஸ்பீஷஸ்க்கு தான் அதிகமாக இருக்குது வென் கம்பேர் டு கிங்டம் அப்போ நம்மளோட பதில் இங்கேயே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன் காமன் அதிகமான காமன் கேரக்டர்ஸ் யாருக்கு இருக்குது ஸ்பீஷியஸ்க்கு தான் இருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியூமன் சயின்டிஃபிக் நேம் இஸ் ஹோமோசெப்பியன்ஸ் ஆமாம் மனுஷனோட சயின்டிஃபிக் நேம் பயாலஜிக்கல் நேம் என்னது ஹோமோசெப்பியன்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து கரெக்ட் ஜெனிரா பிளான்டரம் வாஸ் ரிட்டன் பை ஜான் ரேனு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இங்கே பார்த்தோம் ஜெனிரா பிளான்டரம் எழுதுனது யாரு பெந்தம் ஹூக்கர்னு பார்த்தோம் அப்போ இங்கே ஜான் ரே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜான் ரே வராது பெந்தம் ஹூக்கர் தான் வரணும் அதனால இது வந்து ராங்கான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் டூ வந்து ராங் ஹையஸ்ட் டேக்ஸானமிக் கேட்டகரி இஸ் டிவிஷன்னு கொடுத்துருக்காங்க டேக்ஸானமிக் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது நம்ம சுவாலஜிக்குள்ளே கொடி படிப்போம் பாட்டனிக்குள்ளே இல்லை ஸோ டேக்ஸானமிக் கேட்டகரி வந்துட்டு டிவிஷன் கிடையாது அதை வந்துட்டு நம்ம கிங்டம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் இல்லை தப்பு டெக்ஸானமிக் குரூப் ஆஃப் எனி ரேங்க் இஸ் டேக்ஸான் இதுவும் நம்ம எஸ்ஆர்டி புக்குள்ளே ஃபஸ்ட் லெசன்குள்ளே புக் பேக் கொஷின்குள்ளே இருக்குது எந்த ஒரு டெக்ஸானமிக் குரூப்போட எந்த ரேங்கையும் நம்ம டேக்ஸானு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து கரெக்டு அண்ட் தென் ஆப்ஷன் ஃபைவ் எ குரூப் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரெஸ் ப்ரெசன்ட் ஜீனஸ் நம்ம க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸோட இது வந்து ஜீனஸில் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் இப்போ அது வந்து கரெக்டு அண்ட் தென் ஆப்ஷன் சிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த டேம் சிஸ்டமேட்டிக் வாஸ் காயின்ட் பை டெக்கொண்டேல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டமேட்டிக் அப்படிங்கிற டேர்மை வந்து காயின் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கரோலஸ் லின்னேயஸ் தான் வந்துட்டு காயின் பண்ணாங்க இந்த வார்த்தையை டிஃபைன் பண்ணாங்க ஆனால் டெக்கொண்டேல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து டேக்ஸானமி தான் வந்து காயின் பண்ணியிருக்காது அதனால இந்த ஆப்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை தப்பு ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்ததில் ஆப்ஷன் ஒன் ஃபோர் 
5 வரக்கூடிய answer தான் வந்து correct. So, C option நான் mark பண்ணிரும். அடுத்த குஷின் பார்த்தும் சுனாக்க Cladogram considers the following characters இதுவும் நம்லுடை SCRT State Boardல 11th Standardல 1st lessonல இருக்குக்குடிய ஒரு direct question தான் Cladogram அப்படியுங்கிறது Evolutionary and Phylogenetic அதாவது பரினாம பண்புகள் மற்று மரபு வழி பண்புகள் தான் Cladogram அப்படியுங்கிறது வந்து உருவாக்குது அதுனால் option B and then Mule is the product of அப்படியினே கேட்டிருக்காங்க Mule அப்படியுங்கிறது யாரு அப்படியின் சொல்லி பார்த்தாக Horseயும் நம்ம Donkeyயும் Crossbreed பண்ணும் போது நமக்கு பார்மாகிற Sterile Animal அதுதான் வந்து Mule கோவேரு கழுதையின் நம்ம தமிழ்ல சொல்வோம் அது நாலதான் Mule வந்து நம்ம Interspecific Hybridization இது வேறு Species இது வேறு Species Mule வந்து பிருடியுவுச் பண்ணிது அது நாளதான் நம்ம இது வந்து Interspecific Hybridization அப்படின்ன சொல்ரும் Next question பார்த்தும் சொன்னாக Uniparental Inheritance is seen in எதில Uniparental இருக்கு அது வந்து Tinea Soliumல இருக்கு Male and Female Characters present in the same animal But Cross Fertilization நடுக்கரதில்ல So Uniparental Male Female Differentiation இல்ல அது நால And then question number 55 Oblique binary fission is seen in dinoflagellates. இந்த குஷின் நம்லுடை 12th standard zoology bookல first lessonலியே oblique binary fission அதது சாய்வு மட்ட பிலவு அப்படின் சொல்வோம் இப்போ ஒரு animal இப்படி இருக்குது நான் இதை இப்படி சாய்வா பிரிக்கிறது இது வந்து directாவே example வந்து dinoflagellates அப்படின் குட்திருக்காங்க 12th standard zoologyல first lesson குள் இருக்கு And then question number 56 பார்த்தும் நான் pick out the statement which is not related to asexual reproduction. Asexual reproduction இக்கு relate ஆகாத term என்னனு கண்டு பிடிக்கினும் இதில் exogenous budding வந்து hydraல இருக்கு அப்படியினு குட்திருக்காங்க. Okay, hydraலதான் exogenous buds வந்து இருக்கு. இந்த statement correct. நம் Hydra வந்துட்டு இப்படி draw பண்ணும் போது இங்க வந்து இப்படி form ஆகோ அதுதான் வந்து நம் exogenous budding அப்படின் சொல்லி 12th standard first lessonல budding இரு headingல picture ஓட இது வந்துட்டு இருக்கு and then pedal laceration occurs in the sea anemone sea anemoneல பார்த்தும் சொன்னாக இந்த pedals இந்த placeல வந்துட்டு laceration வந்துட்டு நடுக்கும் அதுது அடிப்பகதி வந்து துண்டாரது முறையில இந்த sea anemoneல வந்து reproduction வந்து So, இதுகும் asexual reproduction தான் நடுக்குது. So, this is also correct. Isogamy is seen in monosisters. Monosistersல வந்து isogamy இருக்குது. Isogamy. Gamy means gametes. Iso means same. Same sizeல இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி 2 gametes ஒடு fusion அதான் நம்ம isogamy நின் சொல்கும். So, gametes நின் வந்திர்ச்சினாலே that is sexual reproduction. அது நால இந்த answer வந்துற்று நமக்கு not related to asexual reproduction. So, இதுதான் வந்து correct. தப்பான சாய்சா இங்க இருக்கு epimorphosis is seen in starfish starfishலதான் epimorphosis அப்படின் சொல்லக்குடியது இருக்கு இதுகும் 12th standard first lesson குள்ள இருக்கு இது எல்லாமே கரக்டு இது மட்டுந்தான் wrong on a statement அது நால இத மார்க்ப் பண்ணிருக்கும் and then question number 57 இது பார்த்தும் சொனாக்கு ஒரு match the following column 1, column 2 குட்திருக்காங்க இந்த questionும் நம்ம் 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 12th standard bookல first lesson குள்ள ஏதா இருக்கு seasonal breeder, continuous breeder, senescent phase and juvenile phase நும் குட்திருக்காங்க seasonal breeder, seasonல மட்டும் ஒரு winter ஓ ஒரு colder season ஓ, winter ஓ, summer ஓ இந்த மாறி எதோ ஒரு seasonல மட்டுமே reproduction பண்டுதுதான் seasonal breeder நும் சொல்ரும் seasonal breeder இங்க யார் காம்சிருக்காங்க deer கம்சிருக்காங்க Continuous Breeders, வர்ஷம் உள்ளுசும் தொடுந்து Reproduction பண்ணிட்டே இருக்கிறோங்கதா வந்துட்டு Continuous Breeder நும் சொல்ரும் இங்க வந்து Rabbit வந்து Every 3 months கொருந்து அது Reproduction பண்ணிட்டே இருக்கும் And then Senate Phase, Senate Phase அப்படியுங்கருது என்ன அப்படியினாக Age ஆனது கப்பிறும் முத்துமை நிலை நீங்க குட்திருக்காங்க So முத்துமை நிலையில Juvenile phase. Juvenile அப்படியும் இங்குது young ageல நடக்கக் குடியது. இலம் உயிரி நிலை நீங்க குட்சிருக்காங்க. So young ageல பாத்தும் சொன்னாக, birthல அந்த reproductive maturityக்கு எடைப்பட்ட காலத்து நம்ம juvenile phase அப்படின் சொல்ரும். இது ஒரு நம்லுடைய SCRTல State Board Syllabusல 12th Standard Swallowsல 1st lessonல ஒரு repeated 3 mark question. And then next question. Question number 58 என்ன அப்படின் சொல்லி ப about parthenogenesis இதுவு நம்னுடன் 12th standard zoology bookல last topic parthenogenesis வந்து இருக்கு first lessonல parthenogenesis யார் discover பண்ணா Charles Bonnetதான் 1745லதான் அவர் discover பண்ணாரு இந்த concept correct 
ஹனி பீஸ் அண்டர் கோ அரீனோ டோக்கி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அரீனோ டோக்கி அப்படின்னா மேல்ஸை மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து அரீனோ டோக்கி இது நம்மளோட புக்கில் பாக்ஸ் ஸ்கூலில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் லெசனில் அப்போது மேல்ஸ் மட்டும்தான் வந்து வித்தவுட் பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னா வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஒரு யங் ஒரு நியூ அனிமலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ் அப்போது இங்கே மேல்ஸ் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காமல் ஃபார்ம் ஆகுது அதனால் அரீனோ டோக்கி தான் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் பீடோஜெனிக் பீடோஜெனிக் மீன்ஸ் லார்வல் ஸ்டேஜ் யங் ஏஜில் பீடோஜெனிக் பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ் அக்கர்ஸ் இன் ரேடியா லார்வான்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேடியா லார்வாவில் யங் ஏஜில் அது வந்து பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ் ஒரு யங் ஒன் இன்னொரு யங் ஒன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட் பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் ப்ராசஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நேச்சுரல் ப்ராசஸ் மட்டும் கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியலும் இருக்குது நம்ம இண்டியூஸ்டு பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ் ஒரு சிஆர்சின்னெல்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனிமல் ஆறு சம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா பின்னு வச்சு குத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைனா ஏதோ ஒரு கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னாக்க அதில் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது வந்து கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது வந்து ராங் ஆன்சர் அண்ட் தென் இன் தெலிடோக்கி தெலிடோக்கி அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து தெலிடோக்கி இதுக்கும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சுவாலஜியில் பாக்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன் தெலிடோக்கி ஒன்லி மேல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை பார்த்தனோ ஜென்சிஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லி மேல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து ஒன்லி ஃபீமேல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால் இந்த ஆன்சரும் ராங் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ கரெக்டு இன்னொரு சாய்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோ ஜென்சிஸ் குட் பி டன் வித் சி அச்சின் எக்ஸ் ஆமாம் சி அர்ச்சினில் நம்ம பின்னை வச்சு குத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதில் வந்து பார்த்தனோ ஜென்சஸ் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கும் கரெக்டு இப்போ நம்ம பார்த்ததில் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் செகண்டு தேர்டு அப்புறம் சிக்ஸ்த்து கரெக்டு அதனால் இந்த ஆப்ஷன் அண்ட் தென் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சாரி ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி நைன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அசட்டேஷன் அண்ட் ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க டியூரிங் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அமீபா அண்டர் கோன்ஸ் என்சஸ்ட்மெண்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் லெசனுக்குள்ள சுவாலஜியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எப்போ அதுக்கு வாட்டரோ ஃபுட்டோ கிடைக்கல அந்த மாதிரி அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் தான் அமீபா வந்து அதை சுற்றியும் ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் அசட்டேஷன் தப்பு ரீசன் டியூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இட் ப்ரொடியூசஸ் அமீபுலேன்னு கொடுத்துருக்காங்க அமீபுலேவை வந்து அது அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஏன்னா உள்ளேயே வந்து மல்டி ஃபிஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் அதனால் அமீபுலேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது பைனரி ஃபிஷன் அந்த மாதிரி இரெகுலர் பைனரி ஃபிஷன் அதில் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் தான் அமீபுலேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது அதனால் ரீசனும் தப்பு ஸோ போத் ஏ அண்ட் ஆர் அசட்டேஷன் அண்ட் ரீசன் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் லாஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி இது வந்து ஒரு மேட்ச் தி ஃபாலோவிங் இதில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா பட்டிங் மார்ஃபலாக்சிஸ் ஆட்டோகேமி கான்ஜிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சுவாலஜி ஃபஸ்ட் லெசன்குள்ளே இருக்குது பட்டிங்க்கு எக்ஸாம்பிள் நாக்டிலூகா மார்ஃபோலாக்சிஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பிளனேரியா ஆட்டோகேமி ஆக்டினோஸ்போரியம் கான்ஜிகேஷன் ஓர்டிசெல்லா டைரக்டாக புக்கில் கொடுத்துருக்குற எக்ஸாம்பிள் தான் கொஷினாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஏக்கு வந்து ரெண்டு ஏக்கு ரெண்டு எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த கொஷின்ஸில் எதுலையாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் அந்த டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதே டெஸ்ட் கொஷின்ஸில் நம்ம பாட்டனி பார்ட்டை வந்துட்டு பார்க்கலாம் நீட் ப்ராக்டிஸ் கொஷின் டெஸ்ட் ஒன்றில் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் பாட்டனியை வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ